அனுஷா தூங்க முஞ்சி ஸோ மாடி ஃபுல்லாமே கிளீன் பண்ணி வச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் போல இதை வந்து கார்டன்ல ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற புக் என்னன்னு சொல்லி குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையிலேயே ஒர்க் அவுட் முடிச்சாச்சு இனி வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க எதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னு ஸோ இது தான் லைட்டாக நான் ரொம்ப இது ஒர்க் அவுட் பண்ணல பட் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறதுக்கு வெயிட் ஃபில்டிங் மாதிரி இந்த ஹோம் ஜிம் இது சதீஷ் சொல்லுது ஸோ இதில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மூணு செட் மாதிரி போடுவேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ட்ரெட்மில்ல ரன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு இதில் பண்ணுவேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இப்போ டைம் ஆல்மோஸ்ட் லெவன் ஆகும்போது எப்படியும் நான் வந்து வ்ளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதினோரு மணி ஆயிரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோ எடுப்பேன் அப்படின்னா ஏழியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இல்லாட்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வ்ளாக் ஆரம்பிப்பேன் இன்றைக்கும் அப்படின்னா இன்றைக்கி தோசை நான் சாப்பிட்டாச்சு இன்னைக்கு காஃபி மட்டும்தான் குடிக்கணும் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு தோசையும் புதினா சட்னி அரைச்சேன்னா அது அது தான் வச்சு சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மஹாக் லன்ச் பேக் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி மஹாக் லன்ச்சுக்கு வந்து நூடுல்ஸ் ஸோ அவள் வந்து ரொம்ப நல்லாவே கேட்டுகிட்டே இருந்தாலா சரி ஓகே இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் யூஸ்வலாக ரைஸ் பருப்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து அவளுக்கு சூப்பராக நூடுல்ஸ் வந்து செஞ்சாச்சு அதுதான் இன்றைக்கி அவளுக்கு லன்ச்சு லன்ச்சும் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ டுவெல் ஓ கிளாக் சதீஷ் வந்து அவளோட லன்ச் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ வந்து மணி லெவனாக லெவன் தேர்ட்டிக்கு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுக்கு போய் எடிட் பண்ண போகிறப்போ அதுக்கிடையில் இன்றைக்கி வ்ளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போகலான்னு நினச்சேன் சதீஷ் வந்து மத்தியானம் லஞ்சுக்கும் ரெசிபி வீடியோக்கும் திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது என்னெல்லாம்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சதீஷ் இப்போ தான் வந்து கடைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு மூணு ஐட்டம் வந்து ரெசிப்பி ஷூட்டுக்கு வாங்க வேண்டி இருந்துச்சா அதான் என்னெல்லான்னு காமிச்சிட்றேன் ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் இதை வச்சு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி செஞ்சு நினைக்கிறேன் லஞ்சுக்கு அது தான் அதுக்கப்புறம் ரெசிபி சேனலுக்கு வந்து இன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு மகா வந்து பீஸா கேட்டிருந்தாலா அதனால் ரெசிபி சேனலுக்கு வந்து சீஸ் பர்ஸ்ட் பீஸா டாமினோஸோட சீஸ் பர்ஸ்ட் பீஸா அந்த ரெசிபி செய்யலான் இருக்கேன் அதனால் சீஸ் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் பீஸா சீஸ் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது ஷ்ரெட்டடாகவே கிடைக்கும் அதனால் அது ரொம்ப ஈஸி நம்ம துருவிக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் அதே பீஸாவுக்கு தான் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கலர் கேப்சிகம் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து தக்காளி அதுக்கப்புறம் அந்த கோவாலே பெரிய வெரைட்டியில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் சீதாஃபல் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளாடி வெங்காயம் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் ஹால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டு புதினாவும் கொத்தமல்லிக்கீரையும் வாங்கிட்டு வந்தாங்களா நான் என்ன பண்ணேன்னா புதினா இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து புதினா சட்னி அரைச்சேன் கொஞ்சத்தை மிச்சத்தை வந்து எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு மத்தியானத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டெம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணேன்னா டாப்பில் உள்ள ரெண்டு இலையை மட்டும் விட்டுட்டு தான் மிச்ச இலை எல்லாத்தையும் எடுத்தேன் புதினாவில் அதை வந்து ஒரு இதில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஈவினிங் போல் இதை வந்து கார்டனில் போட்டு விட்டுற போகிறேன் ஸோ வளருதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு மேலே உள்ள இலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா அதனால் இப்போ இப்போதைக்கு மார்னிங் எடுத்தோன்னே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஈவினிங் வந்து கார்டனில் போய் போடுவேன் அது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நான் ஸோ வளருதான்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லன்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டேன் இன்றைக்கி வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணின்னு சொல்லியிருந்தேன் நல்ல ஒரு ஈஸியான வேர்ஷன் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு அரப்பு தான் அதுதான் மெயின் ஸோ நான் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கை புதினா அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கை கொத்தமல்லிக்கீரை ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ ஃப்ரெஷ் இஞ்சி என்கிட்ட அரைச்சது இருக்குது அதனால் நான் அரைச்சி ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் இஞ்சினால் இவ்வளோ நீள துண்டு இஞ்சியும் ஒரு பத்து பல் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து 
அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நம்மளோட அரைப்பு அரைச்சாச்சு இதுதான் இந்த பிரியாணிக்குள்ள ஃப்ளேவரே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணி பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணல டேரெக்டாக ஒரு பாட்டில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ என்னோடய பிரியாணி போட்டை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஹோல் ம கரம் மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் பட்டை சோம்பு அப்புறம் காம்பு ஏலக்காய் அந்த வாசனை பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் சின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்தை நம்ம லைட்டாக கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் வெங்காயத்துக்கு சீஸ் பிரியாணிக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ இது ஃப்ரை ஆகட்டும் எப்படி இது வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கி ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி கீரை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சதை போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து நல்ல சுருண்டு வரணும் அது எப்படியும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்ல சுருண்டு வேகணும் அது வரைக்கும் விட்டுடலாம் அதாவது இது வந்து லைட்டாக எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் ஓகே அது வரைக்கும் குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே கொஞ்சம் போயிடுச்சு இதில் வந்து தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் பாட் பிரியாணி மாதிரி ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மஷ்ரூமுக்கு பதில் காய்கறி பன்னீர் எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸ் போட்டிங்கன்னா இது வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி ஆயிரும் பன்னீர் போட்டிங்கன்னா பன்னீர் பிரியாணி ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் கொத்தமல்லி பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் கிட்ட பிரியாணி மசாலா பொடி இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிரியாணி மசாலா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா பொடி இல்லைன்னா கொஞ்சம் சில்லி பவுடரை கூட்டி போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா பொடியும் கூட்டி போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ கரம் மசாலா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பிரியாணி மசாலா இல்லைன்னா கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எப்போவுமே மசாலா பொடி ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வரும் இதுக்கு கூடயே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் ஸோ நான் ரைஸுக்குமே சேர்த்து போடுறேன் அப்புறம் ரைஸ் போட்டுட்டு டேஸ்ட் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதுதான் நம்மளோட மசாலா பேஸ் இப்போ டேரெக்டாக நம்ம இதில் ரைஸை போட்டுருவோம் இப்போ இந்த பிரியாணி மசாலாவில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து மூணு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் நான் நல்ல அரிசியை கழுவிட்டு அரை மணிக்கூர் ஊற வச்சு தான் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த மசாலாவில் நல்லா கலந்துடலாம் ஸோ நான் டோட்டலாக மூணு கப் அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை கப்பு லிக்விட் தேவை ஸோ நான் ரெண்டு கப்பு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு மூணு கப் அரிசி போட்டிருக்கேன் அதனால் நாலரை கப்பு தண்ணி தேவை அதாவது லிக்விட் தேவை நான் வந்து ரெண்டு கப்பு தேங்காய் பால் ரெண்டரை கப்பு அரிசி நார்மல் தண்ணி இப்போது ரெண்டரை கப்பு தண்ணி இப்போ இது ஃபுல்லாட்டு நல்லா தலை 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 தலைன்னு கொதிக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு இல்லைன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் தேவை அதனால் உப்பு மட்டும் நான் தேவைக்கு தக்க நான் பண்ணிக்கிறேன் சரி இது 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 வந்து ஒரு ஃபுல் பாயில் வரட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாயில் வந்துடுச்சு நான் அடுப்பை இப்போ லோ பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ணுவோம் தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகணும் அவ்வளோதான் 
full kodi vandona adupa low panni cook panunga ready aidum so complete or 15 minutes nalla cook aayachu finally eduthittu oru periya spoon nei nei add panirunga and the chut le nei vande mele namma tadai uttona nalla vaasaneya irukku मश्रूम प्रसर्व पड़ी ओके सो इनके लंच ही देता हूँ। हो कि फ्रेंड्स तो लंच मोड़ी चाचे, लंच मोड़ी चाहिए ना पन्ने इन बातिंग ना क्विक का और क्लीन अप बनते हैं। क्लीन अप बंदे ये ना ना डीप क्लीन नहीं ला, जस्ट द टिंड टेबल इनके लम्हे इनके बीच लो बातिंग ना डस्ट आई टेर को, अदेल लातें क्विक का वाइप पन्ने फुला क्लिन पड़िया नीटा सतीीश वो मह मेह पिक पड़ पे ना वो डिन्सीपी चेनल के शूटन चीज बर्स पीसा सो अंत रेसीपी उ रेसीपी चेनल अद्क वो पीसा डो वो वेरी वचन वो मैक्रोवेव को लेट पड़ी वैसे सो अद रेसीपी चेनल वो सो इत बउल वो पीसा डो वे ओके चीज बर्स पीसा फ्रम स्च असीपी इन कुटी वो ट्यूशन पोन ना अंत वीडियो वो फिनी पड़े पड़िड़े मतबड़ी वीड फ्लीन सो क्लिन हवस्ताले और हापीनस्तान इन माड़ की पड़े ने ना माड़ी वो कुछ रीअरेंजमेंट पड़े चल अच्छे सो इत ना ये कैरी पड़े ऐसा या लैपटाप कैमरा एल ओके फे क्लिन पड़िया नीटा ओदकियाूम परिये रीअरेंजमेंट कटिल अद्ती चल अगे चार्ज पड़व सतीीश इत कटिल पड़पा मह इं वो ओके फुला क्लिन पड़िया ओके टाइम ना करंटा रीड पड़िटे बुक चलिए फुला वो इटालियान बुक एक्सप्लोर पड़िटे सो इत नईजलो इटालियान बुक नईजल अद जेमियो इटाली बुक सो इत वो रोम नाकदे आक्चुअलीपर वो विंटेज पेपर मादि सो ना स्टोरीस कलरफुला पता वोपरमें कलर सो रीड पड़े और हापीन कलदा आस आना वो नमूर इतमी बुक पब्ली पड़नों से एक्सपेव आक्चुअल रीड पड़ी मुड़चे रीसंटा कुछ रीसंटा बुक अट मई टेबल अब की वो मतबड़ी रे इटालियान बुक्स रीड पड़िटे सो कुक्स वो कमीटर नानूमी बैक टू रूट्स अब अमेजान लवेलबा पब्लीशर सैटलो पब्लीशर सैटलो कुकूँ नीस्क्रिपन लिंक को मरकाम चेक पो वो कम्प्ली नागरकोल रेसीपी सो नेक्स्ट बुक वो नहीं नया कैटी बेकिंग रेसीपी अंदमि एल अब बट इन फर्स्ट बुक वो इन होंम टन डेडिकेट पड़े सो कम्पीटी नागरकोल रेसीपी मंड योजना मंड
இந்த வீட்டுல ஒரு குட்டி ஸ்பைடர் மேன் இருக்கா அது ஸ்பைடர் மேன் இல்ல அது ஸ்பைடர் கேர்ள் பாருங்க எப்படி ஏறியான் பாருங்க இவனா இவா ஒரு ஸ்பைடர் ஒரு <laughs> 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 மாரா ஹாய் சொல்லு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிப்பா இல்லை பெரிப்பா வெளியே போயிருக்கா இப்போ வருவா மகாக்கா தேடுகா உனக்கு சாக்லேட் வேணுமா அனுஷா தூங்கு முஞ்சி எல்லாருக்கும் என்னோட வியூவர்ஸ்க்கு ஹாய் சொல்லு ஹாய் மாரா அனுஷாக்கு அங்க ஒரே குளிர் அனுஷா அங்க டெம்பரேச்சர் என்னது இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போற ரெசிபி டாஃபி பனானா